எரட்டாஸ்தனிஸ் டூ செவன்டி சிக்ஸ் பிசிஇல சைரீனி அப்படின்ற கிரீக் காலனியில பிறக்கிறாரு அவர் தன்னோட சின்ன வயசுலயே படிக்கிறதுக்காக ஏதன்ஸ் நகரத்துக்கு போயிடுறாரு அங்க போய் படிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு தன்னோட சொந்த ஊருக்கு திரும்பி வந்து தன்னோட சகாக்கள் கூட சேர்ந்து அந்த ஊர்ல கல்வி பணியில் ஈடுபட்டு வந்தார் அவரோட அறிவுக்காகவே அந்த ஊர் பெரியவங்க மத்தியில அவருக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருந்தது மேத் சயின்ஸ் ஜியாகிரபி ஹிஸ்டரி அப்படின்னு ஒரு பல்துறை வல்லுநராக விளங்கிய எரட்டாஸ் தனிச அப்போ எகிப்த ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த டாலமி தேர்ட் தன்னோட மகனுக்கு சொல்லி தரத்துக்காக அலெக்சாண்டரை வர சொல்லி அழைக்கிறார் இவரும் கிளம்பி போயிடுறார் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிசிஇல எரட்டாஸ் தனிஸ்க்கு நாற்பது வயசு ஆகிட்டு இருக்கும் போது அலெக்சாண்டரியாவோட தலைமை நூலகத்தோட லைப்ரரியும் இறந்து போயிடுறாரு அதனால அந்த பதவி இவருக்கு வருது எரட்டாஸ் தனிஸ் சீஃப் லைப்ரரியனா ஆன வாட்டி அலெக்சாண்டரியா சவுத்தில் இருக்க சைனி அப்படின்ற ஊரில் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு எந்த ஒரு பொருளுக்கும் நிழல் இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்படுறார் அலெக்சாண்டரியால அதே நாள் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க அதோட சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு குச்சியை நட்டு வைக்கிறார் மணியும் பன்னெண்டாகுது ஓடி வந்து பார்த்தா அந்த குச்சியோட நிழல் பூமி மேலே விழுந்துட்டு இருக்கு உடனே அவர் அந்த குச்சிக்கும் அந்த நிழலுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு எரட்டோஸ்தனிஸ் படிச்சிருந்ததுனால அவருக்கு அரிஸ்டாட்டில் அண்ட் பிதாகோஸோட ஐடியாஸ் எல்லாம் கிளியராக தெரிஞ்சிருந்தது அதை வச்சுட்டு அவர் பூமி உருண்டையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்மாக நான் பண்ணார் எப்படி அவருக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயத்தையும் கொஞ்சம் பேசிக் ஜாமெட்ரியும் வச்சுட்டு அவர் இந்த இடத்தோட சர்க்கம் ஃபிரண்ட்ஸை கால்குலேட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் பூமி மேலே சைனி இங்கேயும் அலெக்சாண்ட்ரியா இங்கேயும் இருக்க மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு குச்சியை நம்ம நட்டு வச்சுக்கலாம் என்னதான் நம்ம சூரியன் எல்லா திசையில் இருந்தும் தன்னோட ரேஸை எமிட் பண்ணாலும் பூமி ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் தன்னை கம்பேர் பண்ணும்போது பூமியோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனாலையும் பூமி மேலே சன்னோட ரேஸ் எப்போவுமே பேரலாக தான் விழும் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு சைனியில் நிழல் விழாமல் இருக்க காரணம் தன்னோட ரேஸ் கரெக்டாக பர்பண்டிகுலராக சைனி மேலே விழுந்து தான் ஆனால் பூமியோட கர்வேச்சர் காரணமாக அலெக்சாண்ட்ரியா மேலே சன்ல இருந்து வர ரேஸ் ஒரு சர்டைன் ஆங்கிள் தான் விழுந்தாகணும் இதுதான் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் நிழல் விட காரணம் நம்ம பேரலாம் ரெண்டு ஹரிசாண்டல் லைன்ஸை வரைஞ்சிக்கலாம் இதை ஒரு இங்கிலாண்ட் லைனை வச்சு கட் பண்ணால் அது இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல நமக்கு கிடைக்கிற ஆங்கிள் சேமாக தான் இருக்கும் அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது இது மூலியமாக தான் அலெக்சாண்ட்ரியாவும் சைனும் எர்த்தோட சென்டருக்கு செவன் பாயிண்ட் டூ டிகிரிஸ் மேக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த செவன் பாயிண்ட் டூ டிகிரிஸ் எர்த்தோட சர்ஃபேஸை எவ்வளோ தூரம் கவர் பண்ணுதுன்னு பார்க்க எரட்டாஸ் தனிஸ் ஒருத்தர் ஹையர் பண்ணி அளக்க வைக்கிறார் அவர் அளந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டேடியா நமக்கு ஒன் ஸ்டேடியா எவ்வளோ தூரம்னு தெரியாது ஆனால் அலெக்சாண்ட்ரியாவுக்கும் சைனுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்னு இப்போ நம்மளால் சொல்ல முடியும் இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் வச்சுக்கிட்டு எர்த்தோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன் பாயிண்ட் டூ டிகிரிஸ் அப்படின்றது ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சர்க்கிளில் ஒன் ஃபிஃப்டியத் அதாவது ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் இதை ரிப்பீட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு சர்க்கிள் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸும் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆனால் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் கிடைக்கும் இப்படி தான் எரட்டாஸ்தனிஸ் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பூமியோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸை கண்டுபிடிச்